В прямом эфире программа «Экстренный вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. В Шимкенте пожар уничтожил времянку. Пожар произошел днем 15 сентября в микрорайоне Кайтпас-2 по улице Жанна Курлыс. В жилой времянке горели домашние вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 75 квадратных метров. 15 сентября в 16.47 минут поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома, расположенного по адресу город Шимкент, микрорайон Кайтпас-2, улица Жанахурлас. Были направлены две единицы пожарной техники, 16 человек личного состава первой противопожарной части, также сотрудники Центра медицины катастроф. Пожар локализован в 17 часов 11 минут и ликвидирован в 17 часов 15 минут. Пострадавших от пожара нет что у нас на районе происходит там просто такая гарь там даже ехать невозможно ничего не видно и это все на дендропарке видите даже ничего 136 нет. шпал детской железной дороги повреждены в результате пожара сначала загорелся сухостой а после пожар перекинулся на шпалы ЧП произошло 16 сентября днем в 2 часа дня на путь 101 поступило сообщение что в микрорайоне Нурсад Альфарабийского района по проспекту Байдвигби вдоль дороги горит сухая трава площадью в один гектар, а также дымом обвета полотно детской железной дороги. В борьбе с огнем были задействованы 23 человека личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения. Пожар ликвидирован 15 часов 8 минут. Жертвы пострадавших нет, причина устанавливается. Притон для занятия проституцией ликвидировали полицейские в Туркестанской области. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп трафик» сотрудники полиции Сайрамского района управления полиции выявили факт сводничества и ликвидировали притон одной из зон отдыха районного центра в селях Сукен. При проверке оперативники задержали по подозрению в сводничестве жительницу Сайрамского района. Также были задержаны четыре женщины легкого поведения. В качестве вещественных доказательств изъяты деньги. Стражи порядка доставили женщин в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Все они поставлены на профилактический учет. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидец громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться? Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. Плюс 7 701 730 57 53. «Экстренный вызов» обязательно поможет. Мы на связи 24 часа.